నాట్యాన్ని సాహిత్యం ప్రేమలో పడేసిందండి మరి ఆ సాహిత్యం పేరు చంద్రబోస్ గారు మనల్ని ఆహ్వానించినటువంటి ఆడపడుచు పేరు ది లెజెండరీ సుచిత్ర చంద్రబోస్ గారు వారితో మాట్లాడదాం చాలా అద్భుతమైన విషయాలు మనం షేర్ చేసుకుందాము ఇన్స్పైర్ అవుదాం సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దేవ కార్య సముద్యత ఉద్యద్భాను సహస్రాభ చతుర్బాహు సమన్విత రాగస్వరూప పాసాఢ్య క్రోధాకారాం కుసోజ్వల మనోరూపేక్షు కోదండ పంచ తన్మాత్ర సాయిక ప్రశాంతంగా చేశారు మీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడారు మాస్టర్ చాలా రోజులు మీకు మాట్లాడి చాలా మంది అమ్మాయిలు కొంచెం ఇలా కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఇలా అయిపోవాలి ఖచ్చితంగా అలా ఇన్స్పైర్ చేద్దాం షూర్ పదండి మాస్టర్ కాసేపు చూసుకుని అవును చూసుకుంటా చాలా రోజులు అయింది కాస్త తృప్తిగా మనస్ఫూర్తిగా చూసుకుని ఏ నువ్వు కూడా థ్యాంక్ యూ బా మాస్టర్ ఇంత ఇన్స్పైరింగ్ మీ హనుమంతుడి వల్ల హనుమంతుడికి తెలియదు మీ వల్ల మీకు తెలియదు ఒక ఆడపిల్లకి కొన్ని చేయాలంటే ముందుగా అని మన ఆలోచన తనకు తానే శత్రువు మన ఆలోచన ఏముంటుందంటే కష్టం అసాధ్యం చాలా కష్టం తనకు తానే తగ్గిపోతుంది కానీ మిమ్మల్ని చూసి మీ జర్నీ తెలుసుకుంటే అలా తగ్గుతున్నటువంటి అమ్మాయిలు తన పవర్ తనకు తెలుసుకోకుండా తగ్గుతున్న అమ్మాయిలు కూడా లేచి నిలబడతారు ఏ యుద్ధానికైనా సిద్ధం ఉంటారు లక్ష్మీ అమ్మవారిలో చాలా రూపాయలు ఉన్నాయి ఎనిమిది రూపాయలు ఉన్నాయి అందులో అన్ని రూపాయలు చూపించారు సో నైస్ చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేద్దామా ముందు బాల్యం నుంచి పోగలరు ఓకే ఎక్కడ పుట్టారు చెన్నైలో పుట్టాను అక్కడి నుంచి డాన్స్ పని మాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకంటూ ఏమి ఇష్టాలన్నీ ఏం లేవు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నన్ను చూసుకోవాలి ఒక డాన్సర్ గా చూసుకోవాలి అని ఆవిడ కోరిక అమ్మ కోరిక అమ్మ కోరిక అక్కడ మీ డిసిప్లిన్ అంతా చూసి నాకు అసలు ఇన్డిసిప్లిన్ పర్సన్ డిసిప్లిన్ అనేది లేదు డిసిప్లిన్ లేదా లేదు అసలు మిమ్మల్ని చూస్తే ఎవరైనా మాట రమ్మతారు అసలు డిసిప్లిన్ కి అది మానవ ఆకృతి ఆలోచనట్టు ఉంటారు మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంతో మంది తయారు చేసిన వ్యక్తిని ఇప్పుడు యాభై మంది నుంచి డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు వెంపటచం సత్యం గారి దగ్గర నేను వెనకాల ఉండి అసలు ఆయన నన్ను చూడట్లేదు సరే నన్ను చూడట్లేదని పిచ్చి పిచ్చిగా ఆడాను ఫస్ట్ ఓకే ఎవరు అది పిచ్చి పిచ్చిగా ఎగురుతున్నారు అనేసి చూసారు చూసి తర్వాత అమ్మయ్య ఇప్పుడు చూసారు నన్ను అనేసి ఆ పిచ్చి పిచ్చిగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడిందంతా ఒక్కొక్కటి కరెక్ట్ చేసుకుని అందంగా ఆడటం మొదలెట్టి అమ్మాయి నువ్వురా ముందుకు వచ్చాడు అనేటట్టు నేను వచ్చేటట్టు చేసి అక్కడి నుంచి ఇంకా ఆడటం మొదలెట్టాను ఇప్పుడు అందరు అందరితో స్నేహంగానే ఉన్నారు ఉన్నారా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు 
మేము రీసెంట్ గా ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకున్నాం మా క్లాస్మేట్స్ అంతా వెరీ బ్యూటిఫుల్ దాంట్లో గొప్ప సినిమాకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎవరో ఒకరు చెప్పండి ఒకటి బృందా మాస్టర్ బృందా మాస్టర్ అసలు ఈ రోజు నేను ఒక కొరియోగ్రాఫర్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చానంటే అది కారణం బృందా అండ్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ వాళ్ళ అంటే గిరిజాక్క రఘురామ్ అని రఘురామ్ మాస్టర్ గారు పెద్ద ఆయన అనమాట వాళ్ళ బావ గారు ఆయన ఈ రంగంలో ఉండబట్టి నేను వచ్చే అవకాశం నాకు ఏర్పడింది ఒక దారి దొరికింది అనమాట అండ్ రెండో సెలబ్రిటీ ఎవరు తెలుసా జీవితా రాజశేఖర్ ఆవిడను మా స్కూల్ ఎస్పీఎల్ స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అబ్బో దాన్ని చూసి కుళ్ళుకునేదాన్ని అందము చదువు అంతా ఒకే చోట ఉంది ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి పంచడా దేవుడు అనుకున్నాను అదే చెప్పాను కదా ఆ సున్న పక్కకి ఓరిగిపోకుండా రెండు స్టాండ్స్ వేసేవాళ్ళు టీచర్ బట్ స్కూల్ వదిలేసిన తర్వాత ఒక భయం ఏర్పడి అప్పటి నుంచి చదవడం మొదలెట్టాను ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే బోస్ గారికి వైఫ్ గా ఉండటం వలన పుస్తకాల మధ్యలో కాపురం చేస్తున్నాను అది మరి ఈ వంద మార్కులకి గుండె సున్నాకి ఎలా జత కట్టింది ఇంకోటి చెప్పన ఓ రోజు నాకు పెద్ద పరీక్ష వచ్చి ఏంటో నా కూతురికి మ్యాథ్స్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఒకటి చార్ట్ రాయాల్సి వచ్చింది మీరు రాయాల్సి వచ్చింది నేను రాయాల్సి వచ్చింది కూతురు కూడా ఇది వచ్చింది ఏంటి కాదు సున్నా ఒక గొప్పతనం రాశాను సున్నా ఒక గొప్పతనం రాశాను సున్నా పక్కన లేనిదే ఏ అంక పెద్దదవ్వ పెద్దదవ్వదు సున్నా ఇస్ ద కింగ్ అని రాశాను మొత్తానికి జీరో యొక్క గొప్పతనం రాసింది దానికి టైటిల్ ఏమైనా పెట్టారు పెట్టా జీరో ఇస్ ద హీరో జీరో ఇస్ ద హీరో అమ్మ మీలాంటి మంచి అమ్మ ఉంటే ఆ జీరో ఇస్ ద హీరో అన్నా కూడా పిల్లలకి జీరో వచ్చిన ఊరుకుంటారు కానీ చూస్తున్న పేరెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఎంత చిన్న వయసులో ఎంత స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతున్నారంటే పిల్ల పేరెంట్స్ కి దూరంగా ఒక హాస్టల్లో ఉండి యూనో డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసుకోవాల్సిన ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే చిన్న చిన్న మంచి పనులు వాళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకుని చదివినా మార్కులు రాకపోయినా వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలి వీళ్ళు డిస్కరేజ్మెంట్ ఎక్కువ పెద్ద పీటేస్తారు ఎంకరేజ్మెంట్ కి తక్కువ పీటేస్తారు పిల్లలు ఏంటంటే పాపం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు పేరెంట్స్ అప్రిషియేట్ చేయాలి టీచర్స్ అప్రిషియేట్ వాళ్ళకి ఒక్కసారి అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది రుచి చూపించేసామంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా దానికి దానికి బానిస అయ్యి వాళ్ళు బెటర్ చేయాలి అసంతృప్తిని మృదువుగా చెప్పాలి తృప్తిని కొంచెం బిగ్గర్ గా చెప్పాలి పొగడితే గట్టిగా చెప్పాలి గట్టిగా చెప్పాలి వాళ్ళకి అప్పుడు దే ఫీల్ హ్యాపీ సూపర్గా చెప్పాలి మంచి పేరెంట్ మీరు అయితే ఎంత అల్లరి చేసిన ఏమి అనరు అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అల్లరి తగ్గాలంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువ అల్లరి చేస్తాను దీంట్లో బాబు దెయ్యలాగా సరేమా అయితే ఒకటి చెప్పండి మాస్ చాలా మంది అమ్మాయిలు చూస్తారు నాకు మనం వనిత టీవీ అంటేనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ వాచ్ ఇట్ బికాస్ వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి చాలా షోస్ చేస్తుంటారు వనిత టీవీలో ఇంత పెద్ద వాస్ట్ ఇండస్ట్రీలో సవ్ అయ్యి అవడం అది ఇటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా గాడ్ ఫాదర్స్ లేకుండా ఇట్స్ నాట్ పెళ్ళైనప్పుడు మటుకు కాస్త ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యాను నేను నేను మిగతా వాళ్ళ లాగానే చాలా అవమానాలని ఎదుర్కొన్నాను చెన్నైలో కుషి అని ఫిలిం ఉంది కదా ఆ ఫిలిం కి నన్ను ఆహ్వానించారు అప్పుడే నేను వనమాలిని కన్నాను అనమాట కానీ ఇంకా సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అయింది అయినా సరే వెళ్ళాను వెళ్తే అక్కడ నేను స్టబర్న్ అండ్ అడమెంట్ నా వర్క్ విషయంలో నేను చాలా అడమెంట్ గా ఉంటాను అనమాట కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన దాన్ని అక్కడ జీవా అనే కెమెరామెన్ గారు ఆయన వైడ్ పెట్టకుండా టైట్ పెట్టారు ఇంత టైట్ రే పెట్టగానే లేదు సార్ నాకు వైడ్ కూడా కావాలి టైట్ తీసుకోండి బట్ ఐ నీడ్ ఆల్సో వైట్ మూమెంట్ రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే కోపం వచ్చి అసెంబ్లీ ఫీల్ అయ్యి నా అసిస్టెంట్ తో తీసుకోండి అనేసి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే అనేసి తీసాను షార్ట్ 
తీసేస్తే వాళ్ళు అసలు టోటల్ తార్మార్ అయిపోయి అందరూ డిస్కషన్ పెట్టేసుకుని నన్ను బయటికి పంపించేశారు ఇన్సల్ట్ చేశారు డైరెక్ట్ గా బయటికి పంపించేశారు షూటింగ్ ఆపేశారు వేరే కొరియోగ్రాఫర్ ని పెట్టుకు తీసుకుని వందల సాంగ్స్ చేసి ఉంటారు కదా చేశాను వాళ్లే ఏరి కోరి నన్ను పిలిపించుకుని ఇన్సల్ట్ చేసి చక్కగా పంపించారు నన్ను పంపిస్తే నాకు అసలు అర్థం కాల నేను ఏడ్చాను ఆల్ ఇన్ ద గేమ్ అనుకున్నాను నేను డైరీ రాస్తాను మై క్వశ్చన్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ అసలు వీళ్ళు అంత అద్భుతంగా తీస్తారా నాకన్నా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీస్తారా చూడాలి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు రిలీజ్ అని రాశాను రాసుకుని మనలో ఆ ఇన్సల్ట్ ని అద్దిల్లంగా పెట్టుకున్నాను అసలు ఏంటి అనేసి సినిమా చూసాను సినిమా చూసిన తర్వాత అరే రే ఎందుకు ఆయన మాట వినలేదు నేను ఎంత అద్భుతంగా తీసాడు అనిపించింది ఐ షాక్ ఐ వాజ్ షాక్ ద వే దట్ మ్యాన్ హ్యాస్ పిక్చరైజ్డ్ ఇంకా గిల్ట్ ఎక్కువైపోయింది ఐ వాజ్ అసలు అతను తీసిన విధానం చెప్తున్నాను టోటల్ ఫోటోగ్రఫీ ఇన్ మూవీ ఐ వాజ్ స్పెల్ బౌండ్ అండ్ నేను అనుకున్నాను ఒక్క అవకాశం ఇవ్వతాను దగ్గర నేను మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి అనుకుని దండం పెట్టుకున్నాను ఇట్ వాస్ ప్రికింగ్ అనమాట ఇన్ సైడ్ తర్వాత తెలిసింది నాకు తర్వాత వాడు వీడు అనే ఫిలిం షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు దట్ మోస్ట్ పాపులర్ సాంగ్ డియాలో డియాలో అని ఉంది కదా ఆ సాంగ్ కి చాలా పాపులర్ ఎస్ ఐ వాంట్ ద బెస్ట్ కొరియోగ్రాఫర్ అవార్డ్ ఇన్ తమిళనాడు అది నా గురువు చేతుల మీదుగా నేను అందుకున్నాను నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసిన వ్యక్తులందరూ అక్కడ ఆడియన్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళని అలాగూ కించిత భావంతో నేను భావించట్లేదు కానీ నాకు తర్వాత తెలిసింది ఏమని అంటే అసలు నన్ను బయటికి పంపించింది ఆ జీవా కూడా కాదు ఎస్ జే సూర్య అని రెండోది వెన్ ఐఎమ్ క్యారీయింగ్ అంటే నాకు పెళ్ళైన కొత్తల్లో అసలు అవకాశాలు అన్ని ఒక్కసారిగా అయిపోయినాయి ఇంకా నేను చేయలేను అనుకుంది ఒకప్పుడు నా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో అన్ని ఫ్లోర్స్ లో నా షూటింగ్ జరిగేది ఇప్పుడు షూటింగ్ ఏ లేకన్నా ఇంట్లో కూర్చుని ఉన్నాను ఒక్కళ్ళన్నా పిలవరా అన్న తపనతో ఉన్నప్పుడు ఐ వర్క్ ఇన్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ తమిళనాడులో నుంచి నాకు ఒక ఆఫర్ వచ్చింది అప్పుడు నేను క్యారీ చెప్పల చెప్పలేదు చెప్పకుండా వెళ్ళి కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు పువ్వల్లాం కెట్టు పార్ అనే ఫిలిం పువ్వల్లాం కెట్టు పార్ కొరియో జ్యోతిక ఫిలిం అది ఫస్ట్ ఫిలిం నేను వెళ్ళాను ఊటీకి వెళ్ళి నేను ఇంతకీ కూర్చుని చేసే మూమెంట్స్ డక్ లాగా ఆ డైరెక్టర్ ఏమో మీరే చేసి చూపియాలి మీరే చేసి చూపియాలి అంటాడు అన్ని నేనే చేసి చూపించా వాళ్ళకి తెలీదు బ్రేక్ ఇవ్వడు సెకండ్ సాంగ్ కమిట్ చేయించి షార్ట్ ఫ్రేమ్ పెట్టి కొరియోగ్రాఫ్ చేసి తర్వాత ఐ ఫీల్ హంగ్రీ కెన్ యూ బ్రేక్ అని అడిగాను అప్పుడు పైకి వెళ్ళి భోజనం చేస్తుంటే డైరెక్టర్ అంటున్నాడు మాస్టర్ మీరు అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగా ఆడేవారు ఇప్పుడు అలాగే ఆడుతున్నారు నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాను నాలుగు బయట పెట్టి ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేశారంటే మీ పొట్ట అంత తగ్గిపోతుంది అన్నాడు నేను తిన్నాయినా తిను నేను చెప్తాను నీకు అన్నారు అనేసి తర్వాత ఇలాగ ఆయన సిక్స్త్ మంత్ క్యారింగ్ అనేటప్పటికి తల పట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఆయన డైరెక్ట్ అమ్ము ఏంటి ఈవిడ ఇలాగ సిక్స్త్ మంత్ క్యారింగ్ లో వచ్చి ఎలాంటి మూమెంట్లు నాకు భయమేసింది నాకు భయమేసింది మనం బలంగా కోరుకుంటే జరిగి తీరాల్సి జరిగి తీరుతుంది వస్తుంది 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 టేక్ బోస్ గారు అదే అనేవాళ్ళు మనం ఏమైనా కోరుకున్నాం అంటే మనకి జరగలేదంటే వీ హ్యావ్ టు రిమంబర్ గాడ్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ ద హోల్ వరల్డ్ టు యువర్ డ్రీమ్ సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టేక్ టైమ్ దట్స్ ఆల్ పని పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి అపారమైన గౌరవము ఇష్టము అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి కానీ ఒక మదర్ గా ఒక వైఫ్ గా పెద్ద బస్ గారిని ఒప్పించడం కూడా కొంచెం కష్టమైన పని కదా ఎందుకంటే యువర్ క్యారీయింగ్ ఫస్ట్ బేబీ ప్రీషియస్ చైల్డ్ ఒప్పుకున్నారు వెళ్ళడానికి అసలు అంటే ఆయన కూడా ఇంచుమించు ఇదే మైండ్ సెట్ తో ఉండటం ఒకటి ఆయనకి తెలుసు నేను ఎంత బిజీగా వర్క్ చేసేదాన్ని ఒక్కసారిగా పనే లేకుండా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను పడుతున్న వేదన మరి భర్తగా ఆయనకి తెలుస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకుని అసలు ఇది ఒక రిస్కే కాదు అన్నట్టుగా అసలు ఆయన సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు అండ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ యువర్ ప్యాషన్ 
నేను ఆయన తీరు చూసి ఒకటే అన్నాను చూడండి నేను అందరు సినిమా వాళ్ళ లాగా కాదు ఉన్న టైం పాస్ తీసుకోవడానికి కుదరదు నేను అలా అంటే అమ్మా ఆయన కాదు వెళ్ళి మా ఇంట్లో మా అక్కని అడగండి వెళ్ళి మీ ఇంట్లో మాట్లాడండి వీళ్ళంతా ఒప్పుకున్నారంటే అప్పుడు వచ్చి చెప్పండి అన్నది అంటే ఫస్ట్ తిరుపతిలో వెళ్ళి పెళ్లి చేసేసుకుందామా అన్నారు నేను కుదరదు డైరెక్ట్ గా మీ ఇంటికి పోని అన్నాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అందరూ ఉన్నారు మేము భద్రాచలంలో వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి కుటుంబంలో అందరూ ఉన్నారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు నేను అక్కడ ఒంటరిగా ఉండి పెళ్లి చేసేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ ఎలా రెండు కుటుంబాల కలయిక కలయిక వన్స్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత కలిసిపోయారు అంతే కదా దాని తర్వాత ఇప్పుడు అందరం ఒకటిగా ఉంటున్నాం సక్సెస్ లైజ్ ఇన్ యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్ కరెక్ట్ గా ఎంచుకోవాలి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీయాలి నార్మల్ గా ఆకారాన్ని చూడలే ఆకారాన్ని నేను చూడలేదు ఆయన రాసిన కవిత్వం ఉంది కదా అది పడేసింది ఈ రచన అనేది మనం చచ్చిపోయేంత వరకు గొప్పగా రాయచ్చు ఈ కెన్ మేక్ మీ ఫీల్ దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ హీరో టు మీ ఫర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ డైరెక్టర్ గా మీలో ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీ చూసాను ఎస్ ఒక్క సినిమాతో ఎందుకు ఆపేశారు నేను ఆపేయలేదండి డెఫినెట్ గా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను సినిమాలో డైరెక్ట్ చెయ్యాలి అని అంటే నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ కావాలి అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కొంచెం తగ్గిన తర్వాత చేద్దామని రైట్ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి వస్తే ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ వన్ ఇస్ రోజా పూల జడ రోజా పూల జడ మొత్తం పూల జడ రోజా పూల జడ రెండోది లవ్ ఇస్ కంపల్సరీ ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి నా దగ్గరికి వచ్చి టైటిల్ లోనే చాలా సబ్జెక్ట్ అనిపిస్తుంది మాకు సో త్వరలో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దేవుడు దయ నాకు మెయిన్ గా స్వేచ్ఛని ఇస్తే నాకు నచ్చినట్టుగా నేను తెరకెక్కిచ్చే స్వేచ్ఛని ఎవరైతే ఇస్తున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఆ మంచి ప్రోడక్ట్ అందుతుంది అందరు హీరోస్ చెప్పారు కదా చేశారు కదా అందరు హీరోయిన్స్ తో చేశారు ఫేవరెట్ దాంట్లో నాకు ఎప్పటికి చిరంజీవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఇరగ తీసి పెడతా చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ గారు విన్నారా అవకాశం ఇస్తే ఇరగ తీసేస్తారంట ఒక డాన్సర్ కొరియోగ్రాఫర్ గా మారడానికి చాలా కష్టం అందున ఫీమేల్ కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలంటే సో మీ చూస్తున్నటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ కి నేను ఎప్పటికైనా కొరియోగ్రాఫర్ కావాలి అని కలగంటున్నటువంటి అమ్మాయిలకి ఇంత పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ గా అంత సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ అండ్ స్టిల్ లైక్ ఎ చైల్డ్ యూనో ఇంకా నేను ఇంకా చేయాలి ఇంకా సాధించాలని చాలా చేస్తున్నారు మీరు దానికి వాళ్ళు ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు టైం ని వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళ బాడీని ఫిట్ గా ఉంచుకుంటూ they have to practice a lot prathi roju manaku avakasam unna lekapoyina choreograph chestune undali avakasam unna lekapoyina choreograph chestune undali ippudu unna oka technology ki update avvali update ayi vallu video records chestukovali eppadakappu so that vallu మొనాటనీ ఫీల్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఏం నచ్చితే అది కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిరోజు భోజనం చేసినట్టుగా కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇప్పటికీ చేస్తుంటారు మా మీరు ఎస్ అంటే ఎవరికి రానటువంటి ఒక గొప్ప ఐడియా మీకు వచ్చింది ఒక గొప్ప ఆలోచన మీకు వచ్చింది అంటే ఎవరైనా డాన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటుంది డాన్స్ తో పాటు సంగీతం కూడా నేర్చుకునేటట్టుగా యాక్చువల్ గా వచ్చి ఒక మనం ఇండియన్ క్లాసికల్స్ మటుకు మనం పాడుతూ ఆడలేము సంగీతం కూడా నేర్చుకోవాలి అని కాదు కానీ ఈ తరం వాళ్ళకి ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది రాలేదు ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పండి అసలు సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి తలపెట్టిన ఆ యజ్ఞం పేరేంటి దానికి యాక్చువల్ గా నేను నా గురువులకి నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి దక్షిణ ఇవ్వాలి అని దక్షిణ అది దాని కళ రూపంలో ఇవ్వాలి అన్న ఒక ఆలోచన 
అది కంప్లీట్ మ్యూజిక్ బుక్ కి కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలనేది నా ఆలోచన చేయబోతున్నాను స్వయం ముద్ర అని చెప్పేసి ఒక పేరుతోటి త్వరలో వస్తుంది త్వరలో వస్తుంది ఇంత గొప్ప ఆలోచన మా ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది ఆలోచన నాకు దీంట్లో ఏదో గొప్పతనం ఉంది అని నేను భావించాను అందుకని నేను అది చేద్దామన్న తపనతో సుచిత్ర మాస్టర్ కి బాగా కోపం వస్తే ఏం చేస్తాను కన్నీళ్ళు పెట్టుకుందా చంద్రబోస్ గారి మీద కోపం వస్తుందా క్లాసికల్ ఎలాగ ఇష్టమే ఉంటుంది చెప్తే మళ్ళీ అందరు మనం వెళ్ళేస్తారేమో అంత సీన్ లేదు మా మిమ్మల్ని వెళ్ళేదే ధైర్యం ఎవరికి ఉంది మీరు చేసిన సాంగ్ అంటే ఒకసారి చూసుకోమనండి మీకు రాడ స్టైల్ ఏ ఉంది అసలు నాకు శవ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆడతారు వాళ్ళు ఒళ్ళు మరిచిపోయి అదే ఒకటి వినాయక చతుర్థి రోజున తీన్ మారేస్తారు అది చాలా ఇష్టం మాస్ ఉన్నారు మాస్టర్ ఇంకా ఇంకా మాస్టర్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గురించి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అను బృంద వాళ్ళిద్దరే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అను తనైతే నా కోసం తను ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉండి పెరిగిన పిల్ల తనకే టైం ఉండదు అలాంటిది నేను కడుపుతున్నప్పుడు నా కోసం వాళ్ళందరినీ ఒక పదిహేను రోజులు వదిలి వచ్చి నాకు సేవ చేసి డెలివరీ అయిన తర్వాత వెళ్ళింది షీఈ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ మాస్టర్ బృంద మాస్టర్ గురించి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే కలిసి ఒక డాన్స్ షోలో జాయిన్ చేసాం ఇద్దరు కూర్చుంటే ఏమవుతుందా ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మేము ఇద్దరం కలిసి పెరిగాము ఒకే వృత్తి ఎంచుకున్నాము ఒకేలాగా కొరియోగ్రాఫర్స్ అయ్యాము ఇంకా నాకన్నా గొప్పగా వెలుగుతోంది నా స్నేహితురాలు బాగా భక్తి ఎక్కువ అని అంటే దేవుడు అంటే ఇష్టం పూజలు అలా కాదు కానీ దేవుడు అంటే బాగా ఇష్టం అంటే నాకు సాయిబాబా అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఎస్ అంత ప్రేమ దేవుడు మీద ఎప్పుడు ఏంటంటే అసలు నాకు మెమరీ పవర్ ఉండేది కాదు అసలు అన్ని సున్నాలు అంత వెనక పడి ఉన్న బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ని నేను అంత బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ ని నాకు కూడా అందరిలాగా పేరు తెచ్చుకోవాలన్న కోరిక కలిగింది స్పోర్ట్స్ లో గుడ్ అనేది నాకు అర్థమైంది అర్థమయ్యి నేను బాబాని ఫస్ట్ టైం దండం పెట్టుకున్నది నేను సూపర్ సీనియర్స్ ఛాంపియన్ అవ్వాలి ఆ కప్పు నాకు రావాలి ఈ జీవిత స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ అనేసి బోర్డు లో రాస్తారు దాని పేరు పక్కన నా పేరు పడాలి అనుకున్నాను జీవిత గారి పక్కన మీ పేరు పడాలని ఇంత పెద్ద దాన్ని చూసే ఎప్పుడు నేను కుళ్ళుకుంటున్నాను నన్ను చూసి కూడా అది కుళ్ళుకోవాలి ఒకసారి బాబా అయితే నాకు శాంక్షన్ చేసేసారు మాస్టర్ వనిత టీవీ ఆడపిల్లని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఏ విషయంలో వెనకడుగు వేయదు సీరియల్స్ కూడా మాక్సిమం ఆడపిల్లల మీద ఉన్నాయి తూర్పు సింధూరం మీ పాప పేరు మీద ఒకటి ఉంది అమృత వల్లి వసంత కోకిల అన్ని చూస్తున్నాను చాలా బాగుంది గర్ల్స్ ని గొప్పగా చూపిస్తున్నారు కదా ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ సో మీరు చూస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఇన్స్పైర్ అవుతారు అంత అద్భుతమైన సీరియల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఛానల్ మార్చారు అంతే ఎస్ మా వంట టీవీ తరఫున చిన్న చిరుకాలు వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా రావమ్మ మహాలక్ష్మి మా ఇంటికి అని ఆడపడుచులందరినీ అలా ఆహ్వానించి తన లైఫ్ జర్నీని మనతో షేర్ చేసుకుని అంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ డెఫినెట్ గా ఇన్స్పైర్ అవుతారు అండ్ తను మాట్లాడిన మాటల నుంచి చాలా ఆణిముత్యాలు జీవితాంతం భద్రపరచుకుంటారు తమ గుండెల్లో అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వనిత టెలివిజన్ ప్రేక్షకులందరికీ వరలక్ష్మి